。马国头，你真神了，你怎么会知道前面会滑坡呢？难道是山神告诉你了？我问你，哎，昨天晚上是不是下了场雨了？下了，不大不小的下了一场雨啊。前面就是泥岭村，去年我们经过那的时候，村民们都干什么了？干什么了？没干什么吗？哦，寨主请我们喝酒了。你就记着喝酒了。寨主都说些什么了？哦，宋荣涨价了，村民们都挣了钱，都盖了新房子了。是啊。盖房子不得伐树吗？伐树，盖房子当然得伐树了，不伐树怎么盖房子呀？这树都伐了，下了雨还不滑坡？哎呦，马锅头，你走了五年的马帮，就当上了马锅头。哎，网队他推荐你，看来是没错的。往后我就跟着你走了，老老实实的跟你走，以后啊，我再也不嚼舌头了。云仓。你去丽江城或维西城打听打听，从丽江到拉萨，或从维西到拉萨，这山上有多少棵树？啊，多少个散山泉？这地下的土是松是软？土层，差不多吧。是啊，差不多，咱们马锅头都知道。救命啊！啊，救命！兄弟们，跟我来！救命啊！救救我！大家快救人！等一下！救我！把铲子扔了，别伤着他，用手啊！救！救我！你是从汉地来的喇叭吧？对，贫僧，法号一通，修行在洛阳白马寺。此次是前往金丹寺，与活佛交流佛学的。你怎么从这条路过来？你是从拉萨过来的？是，贫僧是从青海塔尔寺到拉萨朝圣，求学半载。正是大昭寺活佛。推荐贫僧去金丹寺的，那正好了，咱们要录个独宗城，可以送你一程。好，谢谢你们。罗涛啊，去打点水来。好，来把大师扶起来。来，好，来，慢点啊。大师，来，喝点水。大师，你的腿肿成这样，一会儿可不能走路了。骑我的马走了。不了，扎奇兄弟，我自己能走。再走你的腿就保不住了。那可真是太麻烦你们了。您可千万别这么说，咱们藏人最尊敬的就是喇嘛。虽说您不是藏区的僧人。可同样也是守护在佛祖身边的人呢
，要是丢下您不管，那就是我们的大罪过。来，洛桑，谢谢。傅大师上马。好。大师，您能跟我们讲讲藏传佛教和汉地佛教的关系吗？啊，藏传佛教和汉传佛教同属大乘佛教，因此都有大乘教的共同特点，如利益众生为目的的菩提心，受分别解脱戒和菩萨戒，以六度修福慧资粮成就佛陀色法二身，以无二正解破障。追求不同于小乘教的“不住二边涅槃”等等。您的佛法可真够高深的，非我佛法高深，乃是佛法本就高深。贫僧不过是略知皮毛而已、啊。但是要不这样吧，您再给我们讲讲佛教的故事。好，那我就再讲一个。一天。一位法师拿着钵盂，正要开门出去化缘，突然闯进来一位莽撞的大汉，撞在了法师身上，钵盂掉在地上摔碎了。可那位撞人大汉毫无羞愧之色，反而理直气壮地说：“谁叫你拿个破钵盂啊？你可别让我赔。”法师笑了笑，没有说话。大汉颇觉惊讶地问：“喂，和尚。”你为什么不生气呀、啊？法师借机开示说：“为什么一定要生气呢？生气既不能使国愚复原，再说生气只会扩大事端。若我对你破口大骂或打斗动粗，势必定会造成更多的业障及恶缘，也不能把事情化解。”若我早一会儿或迟一会儿开门，都会避免相撞。或许这一撞啊，也化解了一段恶缘。我还要感谢你帮我消除业障。这位法师宽宏大量，真是修为不浅呢。是啊，这大汉感觉法师说的甚有道理，悟到了言语间有着禅意，于是大汉就跟随法师求佛。法师呢也觉得大汉挺有慧根，就收下他为徒。哎，你们可知道这位大汉是谁呀、啊？不知道。难道大师见过这位大汉？哈哈，不瞒你们说呀，这位大汉就是二十年前的我。二十年前，贫僧愚昧无知，正是有此因缘，才走上了拜佛求法之路。原来大师身上还有这么一段佛缘呢。那位法师便是贫僧的授业恩师觉远大师，乃是中州最有名的佛学大师了。哎，大师，您讲的故事好像让我悟到了点什么。您再讲一个故事吧，啊，行吗好？好，那我就再给你们讲一个。<笑>呃，你们可听说过？佛祖割肉饲鹰的故事老爷，我打听到了，军务处的张处长说，桑基前两天去了省民政厅，民政厅以雪灾为由给他拨了五万元救济款，之后他又去了边防厅，具体干什么还不得而知。再后来，他在凤林阁办了一场宴请，去的都是省府的高官政要。还有吗？没了，就这些。他去边省府干什么？一定要给我打探清楚。是
。哎，全养先生，您可真够准时的呀！里边请。哎呀，全养先生，所长先生，我们又见面了。坐。哎，全养先生，啊，您喝茶。所长先生，变动的地方上面已经标明，所需物资即刻便可其用，请所长先生催促加紧施工。这个没问题，只是您提的要求，总部一定满足。三月之内全部运抵。<笑>那好，鉴于我的对手德钦土司乐仓桑吉从国民政府那里拿到了很多财政与军事上的援助，所以，我还想请贵国加大对我们的援助力量。要加多少？原先的基础上，再加一倍吧。哦，这个我不能答应你，我必须向上级汇报。那好。那我就等你的消息。贵地区对于我国的军事战略十分重要，我想上级会同意你的要求的。在上级没有做出决定之前，请你不要延误施工。你们那里工期很短，时间非常紧迫呀。那是当然，我可以先把基础设施建设起来，不过这也需要资金呢。哈，资金。立刻就可以拨付到您的账户上。<笑>那好，祝我们合作愉快。索朗先生，祝你早日统一康巴地区。<笑>有着贵国的支持，我想是指日可待啊。不过以后还请全养先生多多指点啊。我们会遵照满洲国和蒙江自治政府的条例，来与索朗先生合作。不过，鉴于目前的形势，滇西和川西南地区势力复杂，请您不要操之过急。那当然，一切仰仗贵军的进攻计划。对的，我们有一名谍报人员已经进入贵境，索朗图斯，就由他来跟您联系。届时，该名谍报人员会拿另一半和您取得联系。那我先走了。我想，我们再见的时候，你已经占领了叶芝、德钦、穆里、永宁。<笑>借全养先生的吉言，我想会实现的。那告辞了。啊，我送全养先生。不用了，最近昆明的风声很紧，您请留步吧。全养先生走好。先生，衣服洗好了。谢谢。不过我觉得你还是穿我们的衣服吧，省得大家以为你是个曲尼。哎，等等。怎么了？我照片呢？照片？我这里头有个非常重要的照片呢。你不会洗坏了吧？不，这张照片对我非常非常重要。你洗我的衣服，应该先问我一下。呃，是这个吗错怪你了。照片上的是卓玛小姐吧？你没爱过，对吗？
百年前，我来来到这里，我爱他，但。他不爱我。那你现在呢？你现在还爱他吗？周姆小姐，是我的天，我的地，我的一切。如果我能让他活回来，我宁愿去死。我真的宁愿去死。如果你说的是真的，那我……康威先生，拐杖我给你做好了。啊，谢谢你。那刚才你说那个……哦，没事儿，我去给你们做饭了。哎，你刚才说……康威先生，你试一下。嗯，谢谢。我问你个问题，啊，就那个哥尼玛，他是什么地方来的？这个这个我也不知道。有人说他是从拉萨来的，有的说是从昌都来的，还有的说是从塔尔寺来的。不过、啊、自从他主持了我们这个寺庙，我们这里年年都是风调雨顺的，都说他是白度母下凡。这些年他给我们村寨里的人不少救济呢，但他这个真正的面目，他的真脸，你看过吗？嗯，就，就是不是，是不是这个？康威先生，我是个男人，怎么能见到他的真面目呢？不过他每次来都是戴着面纱的。康威先生，这把拐杖，待会儿啊，你试一下，如果不合适啊，你告诉我啊。那个，那先生，您就是从天上掉下来的洋人。啊，对，我就是从天上掉下来的洋人。嗯，呃，那个叫格尼玛在不在？在。我要见他。您稍等一下，我去通报一声。好，谢谢你。先生，呃，那现在我可以去见格尼玛了。对不起，格尼玛大师不想见你。他不想见我。嗯。为什么？他正在做法事，不方便见您。你你知道是他救了我，对吧？我得去感谢他。而且你你们不是信那个佛祖的吗？不应该拒绝外人，是不是？是不是有这么一个规则？杨人先生，格尼玛大师很少见外人，您还是走吧。那我请问你，就是你跟我说实话，现在这个格尼玛，呃，是不是一千那个桌马小姐？您怎么问这个？我不知道，您说的这些我都不知道。您还是走吧。喂，喂，告诉你，不见，不走。洋人先生，这里是清净之地，请您不要打扰了菩萨。哎，哎，哎
。哎，小弟女，等等，小弟女，你告诉他，美国人 Matthew Conway 是来找他，他肯定想见我。康威先生，来吧。这个是不是你的马？这是我的马，这是我走马帮时候的马。健不健康？哼，我们云南的马有耐力，有劲儿，驮四五百斤的货，能走好几百里地呢。那来吧，我要你帮我一个忙。你说，你这个妈，借给我，借给你，你要干什么？回去，你的伤还没好呢，骑不了马。没问题，我的伤消失，骑马没问题，因为我开饭了。康威先生，喇叭，吃饭。小妹，康威先生想走，他又回去。那怎么行？你的伤还没好呢。三妹，首先我要谢谢你。你对我非常好，但我是军人，有任务。那可是你的伤。小妹，既然康威先生想回去，那我去送他吧。你要去什么地方？大理，云南一机场。那正好，我去大理跟马帮会合，我可以先把你送到机场，然后啊再过去。行了行了，不管回不回去，先吃饭。你们先吃吧。吃吧。嗯，谢谢。嗯、先吃这个。这是不是从我的飞机上拆下来的？喇叭，他们都在拆，我我去晚了，就只剩下这个了。老板，你知道吗？你说为了救我这朋友，我冒着生命危险，把我这个老朋友。救下来，你知道吗？你知不知道？康威先生，你先消消气。我们家喇叭他真的不是故意的。胡闹！要不是和日本人打仗，我为什么会在这里？我是帮助你们。这是我帮助你们的武器，你们全拆了。那我问你，现在我怎么能帮助你？这康威先生，康威先生，康威先生，你没事吧？看，喇叭，都是谁把飞机拆走的？有好多人。康威先生，你先别着急，我就跟格尼玛说去，只要格尼玛一出面，你的东西全都能找回来。
坏了，那是子弹，他们是玩子弹。你小心。先生，你的伤还疼吗？我受的这些伤是没问题的，但那些子弹非常危险，人这么玩肯定有人死。我知道，格尼玛已经跟债主和穆达师说了，他们会送回来的。来，你先把药喝了吧。三妹。你看这个照片，这个哥尼玛非常像这么小姐，是很像。可是竹马小姐真的已经死了？不，你想，你没看着她死，你，你只是听说。康威先生。你就别再想竹马小姐了。等你病好了，我就让喇嘛送你回去。你还是先把药喝了吧扎西兄弟，对面的雪山叫什么名字？那就是梅里雪山。梅里，对，梅里雪山在藏语的意思是神山。哦，咱们再往前走啊，就能看到卡瓦格博了。卡瓦格博，我们就要看到卡瓦格博了吗？差不多再走一天就能看见了。哦，雪山之神呐、啊，白马寺的一通，就要看到您的尊容了。大师，看来您对卡瓦格博很了解。修佛法的人，哪个不想亲自去看看卡瓦格博呢？卡瓦格博是藏传佛教的朝觐圣地，传说是康巴藏林的保护神，位居藏区的八大神山之首啊。大师，您说的一点都没错。在我们藏人的心里，一辈子能够转一次卡瓦格博，那就是最大的幸福。是啊，对于我们这些拜佛求法之人来说，又何尝不是？能亲自看到卡瓦格博，那比诵经十年更增进修为啊。大师说的是。弟兄们，在这歇歇脚吧。好嘞，好嘞，好，歇会儿。大师，这边请。好，好。使点劲儿，像你这么苦，哎，知道不要多久，一会儿全散架了。
好了吗？啊，差不多了，给大师盛一碗。好，大师，啊，吃点东西吧。好，我不饿，你先吃吧。都走了一天的路了，怎么会不饿呢？别跟我客气。那好，谢谢了。但是，您刚才在画什么呢？啊，我呀，看到这里，风景很美，就想随手把它画下来。其实这儿的风景很一般，等你见了卡瓦格博，就不会觉得这儿漂亮了。是啊，神山浮照的地方肯定是人世间最美的。哎，扎西兄弟，啊，你们运的是什么货物？很贵重吗？啊，也不是什么贵重的货物，只是些普通的药材。大师，好，您先吃着，要是不够，那还有。啊，好，好，谢谢格尼曼尼女，我现在要找一个人，这个人的名字你肯定非常熟悉，她就是卓玛小姐。世间有很多卓玛，你要找的是哪一个？要找是中殿的，多吉特斯的女儿，会讲英语，会弹钢琴。我来找他。既然卓玛在你的心里，干嘛还要找他的肉身？你已经找到他了，可以走了。你说的很对，我是已经找到他了。心中有佛，佛自在。或许你找到他，会更让你失望。傅先生，我是个美国人。我在那边，大部分人是信耶稣，所以对不起。但我在这里，我就跟你说，我参加飞机队，其实就是为了卓玛小姐。我每次飞过你们卡瓦格布山
，我是从飞机机舱里头看下面，有很多很多小小的黑点，我知道，其中一个肯定就是卓玛小姐，所以我每次大喊，我喊。卓玛小姐，我回来了。Matthew Conway 回来了，找你。其他的飞行员，他们不喜欢飞，看我胳膊山，因为他们非常害怕。因为呢，看我胳膊山确实很危险，但我是很高兴的，因为我知道下面就是终点。就让我想起来，八年前。我跟卓姆小姐坐在草垫上看黑金河，傅先生，你看这照片，这是八年前我在终点照的，从。那一分钟之后，八年，这个照片就没有离开过我身边。所以现在，这个卓玛小姐她是什么身份？发生了什么事？都不在乎，因为只有一个事情重要。他是我一辈子爱的人出家人一心向佛，卓玛已经出家了。卓玛，你还记得八年前的约定吗？我像黑金鹤一样，按照约定回到你身边。你说你们藏族是最信守。诺言的民族，就请证明给我看。我什么都不记得。我爱你，你不爱我，我只能接受这个事实。但这个世界很大，两个小小的人、小小的问题，真的无所谓。但现在你们国家被日本人占领一多半。我是来帮助你们的，但现在你的村民把我的飞机全拆光了。你也知道，只有一个人能说服村民，就是你。
我再找几个像，好吧？我回美国的时候，孤独的时候，想你的时候，我可以拿出这些照片，我会有一种温暖的感觉。是我的东家花了大价钱卖给前线国军的药品。前线的将士们在流血打仗，这些货都是救命的。咱们马贼做买卖，为的是劫富济贫，讲的是诚信和道义。你六指供布这么多年，在道上也是个响当当的人物。要是今天你把货还给我，日后我扎西还是叫你一声大哥。要是你有脸发国难财，我扎西就是死了也不会放过你的。<笑>